నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎస్ నైన్ న్యూస్ నేను నాగేశ్వరి బులెటిన్ లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కలెక్టర్ రోనాల్డ్ రోస్ ను వరించిన డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అవార్డ్ అరవై ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను ఈ కార్యాలయాలుగా అమలుకు గాను దక్కిన పురస్కారం ధర్మపూర్ లో ప్రభుత్వ పాఠశాలను ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ తమ ప్రభుత్వం ప్రాథమిక విద్యను పెద్దపీట వేస్తోందని వెల్లడి ఆర్టీసీ కార్మికులకు మద్దతు పలికిన ఎంఆర్పిఎస్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు మందకృష్ణ మాదిగ ఆర్టీసీని లేకుండా చేయాలని సీఎం కేసీఆర్ ప్రయత్నిస్తున్నారని మండిపాటు డిజిటల్ ఇండియాలో భాగంగా మహబూబ్ నగర్ జిల్లా యంత్రాంగం చేపట్టిన కాగిత రహిత పాలనకు డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవార్డ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది వరించింది బుధవారం జిల్లా కలెక్టర్ రోనాల్డ్ రోస్ ఎన్ఐసి అధికారులు ఢిల్లీలో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డైరెక్టర్ ఎస్ఎన్ త్రిపాఠి చేతుల మీదుగా ఈ అవార్డు అందుకున్నారు జిల్లాలోని అరవై ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఈ కార్యాలయాలు అమలు పరచడంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఈ అవార్డు వచ్చిందని అధికారులు తెలిపారు నేషనల్ కోడింగ్ సెంటర్ సో మనము మన జిల్లాలో కాగిత రహిత పాలనలో భాగంగా అరవై డిపార్ట్మెంట్స్లో మనము దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది కలెక్టర్ గారి యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం చేశాం దీనికి సంబంధించి మనకి మొట్టమొదట జమ్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ అవార్డు వచ్చింది దాని తర్వాత రెండోసారి మనం స్కాచ్ అవార్డు ఒకటి తీసుకున్నాం ఇప్పుడు మూడో అవార్డు ఈ ఆఫీస్కి గవర్నెన్స్ నౌ అని చెప్పి డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సమ్మిట్ అండ్ అవార్డ్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో భాగంగా మనకి ఈ అవార్డు రావడం జరిగింది దీంట్లో మూడు వందల మంది పార్టిసిపేట్ చేశారు దాంట్లో మనం మనకి ఈ అవార్డు వచ్చింది ఎన్ టు ఎన్ కంప్యూటర్స్ మీద ఈ అవార్డు వచ్చింది మనకి సో దాన్ని నిన్న మనం త్రిపాఠి గారు అని చెప్పి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ డైరెక్టర్ చేతుల మీదుగా కలెక్టర్ గారు ఈ అవార్డు తీసుకున్నారు తీసుకోవడం జరిగింది ప్రాథమిక విద్య అభివృద్ధి కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున నిధులు విడుదల చేస్తోందని పేద విద్యార్థులకు న్యాయమైన విద్య అందించాలన్నది ప్రభుత్వ ధ్యేయమని రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్నారు మహబూబ్ నగర్ మండల పరిధిలోని ధర్మపూర్ గ్రామంలో అరవై లక్షల రూపాయల నిధులతో నిర్మించిన ప్రభుత్వ పాఠశాలను మంత్రి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రతి గ్రామంలో సొంత భవనాలతో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు కొనసాగేలా చూస్తామని అన్నారు రూమ్ తీసుకుపోయి సరే లోపల పోయి ఏడ కూర్చున్నాం అని అడిగినాం ఏదో రూమ్ చూపించాడు పోయి ఏడ కూర్చున్నాం కానీ పెళ్లి అంత పడిపోతుంది కట్టిన వా లేకపోతే ఇట్లనే ఉండాలి అంటే పెళ్ళి కట్టేయాలన్నా మళ్ళీ దాన్ని ఇమ్మీడియట్గా ప్రపోజల్ పంపిన మళ్ళీ దానికి దీనికి అరవై అరవై ఐదు లక్షలు అనుకుంటా దానికి అరవై అరవై ఐదు లక్షలు అనుకుంటా ఇమ్మీడియట్గా ఆ బిల్డింగ్ కట్టాలని చెప్పి కట్టించి మరి చక్కని వాతావరణం చూస్తుంటే నిజంగా టీచర్లు కూడా చూస్తుంటే వాళ్ళంతా వాళ్ళు స్కూల్ లాగా కాకుండా వాళ్ళంతా ఒక కుటుంబం మాదిరిగా అందరూ టీచర్లు కలిసి మెలిసి ఉండడం మేము వస్తారు మా ఒక అన్న వచ్చిండు మంత్రి వచ్చి అని కాకుండా ఎంత ప్రేమ ఆప్యాయతో ఇంటికి అన్నను లేకపోతే ఇంకెవరో వస్తే ఇట్లా పలకరిస్తారు అట్లా పలకరి వేయడం అందరూ కూడా మంచిగా ఉండడం చెట్లు బ్రహ్మాండమైనటువంటి వాతావరణం బిల్డింగ్స్ ఇవన్నీ అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా సంస్కారం పిల్లలు చూస్తే ఎంత క్రమశిక్షంతో కూర్చున్నారు నేను అడిగిన ప్రతి సమాధానం ఆ చివరి ఆమె కూడా చెప్పింది కొడుకు సీట్ రాలేదు ఆస్తల్లో వచ్చేసారని ఇప్పించాలి ఆయన అంటే అంత డిమాండ్ ఏర్పడ్డది ఎందుకు డిమాండ్ ఏర్పడ్డది అంటే అప్పటి హాస్టల్ వేరు మా ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారికి వచ్చిన తర్వాత ఉన్న హాస్టల్ వేరు ఇప్పుడు హాస్టల్లో ఉదయం మంచి ప్రమాణమైనటువంటి టిఫిన్ అప్పుడప్పుడు పండ్లు మధ్యాహ్నం గుడ్లు మంచిగా పంపన్నం ఇంకా కొన్ని గురుకుల హాస్టల్ అయితే మంచిగా బెడ్లు పండుకోవడానికి ఆరు రోజులకు ఆరు రోజుల ఏడు రోజులకు ఏడు రోజుల టిఫిన్లు భోజనం పెట్టడం కాకుండా వాళ్ళు చదువుకుంటున్నా లేదా అక్కడ టీచర్లు కూడా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు ఉదయం ఏ రోజు స్నానం చేసి తయారై ఉడికి రావడానికి 
మళ్ళా పోయి అలసిపోయి మళ్ళా ఒంట చేసి పెట్టి పండుకోలేదు వాళ్ళ పిల్లలు ఎందుకు తిరగలేదు కానీ మిమ్మల్ని పిల్లలుగా భావించి మరి మీకే చదువు చెప్పి టెన్త్ క్లాస్ గా మంచి ర్యాంకు రావాలి మొత్తం పాస్ కావాలి అని చెప్పి పిల్లల కన్నా ఎక్కువ శ్రద్ధ ఈరోజు టీచర్లు అందరు కూడా మీ పేరు దృష్టి పెట్టిర్రు మరి భోజనం పైన మన డ్రస్సులు ఇస్తుండ్రు పుస్తకాలు ఇస్తుండ్రు అన్ని రకాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు కనుక ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నారంటే మనం చదువుకోనందుకే మన తల్లిదండ్రులు అట్లా ఏం ఊర్లా కూలి పని చేసుకుంటా చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటా ఆర్థికంగా ఇలా చదువుకుంటే సొసైటీలో గౌరవం దొరుకుతుంది చదువుకుంటే ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఆర్థికంగా మంచిగా ఉంటాం అమ్మాయిలు ముఖ్యంగా పెద్దవాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు స్కూల్ టీచర్లు కూడా వీళ్ళ తల్లిదండ్రులను నైన్త్ టెన్త్ వస్తుంటే ఒక్కొక్క రోజు ఒక పది మంది తల్లిదండ్రులను పిలిపించాలి దయచేసి పిలిపించి అమ్మాయి ఏం చదువుతుంది ఏమైనా సబ్జెక్ట్ ఉంది దాన్ని చదివిపించండి బాగా మంచి ఇంటెలిజెంట్ ఉంటే ఇంజనీరింగ్ లేకపోతే ఇంకా బిఎస్సీ చదివించమని చెప్పండి లేదనుకుంటే ఇంకేదైనా ఐటీఐ ఇంకేదైనా టెక్నికల్ కోర్సు ఏమని చెప్పండి జాబ్ చేయాలి నీ బిడ్డ గుర్తుపెట్టుకో అని చెప్పాలా ఇరవై ఏళ్ళ వరకు పెళ్లి కూడా చేయదు అని చెప్పాలా ఆడపిల్ల భారం కాదు ఇలా ముఖ్యమంత్రి చేశారు కదా ఒక లక్ష రూపాయలు ఇస్తున్నాడు అనంతరం అప్పాయపల్లిలో పత్తి మరియు ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని మంత్రి ప్రారంభించారు జిల్లా గంజాల సంస్థ చైర్మన్ రాజేశ్వర్ గౌడ్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం అదేవిధంగా ఎంపీ శ్రీమతి సుధాత్రి గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నా సమితి డైరెక్టర్ మల్లు నరసింహ రెడ్డి గారిని అదేవిధంగా సింగల్ విండో చైర్మన్ వెంకటయ్య గారిని అదేవిధంగా ఎంతమంది ముసలులకు ఇవాళ మేము ఇచ్చిన రెండు వేసులు బతుకుతున్నారు మరి మీరు పుట్టిన మీరు పుట్టిన మీరు తల్లిదండ్రులకి నెలకు పది రూపాయలను ఇస్తుండ్రా లేదా వంద రూపాయలు ఇస్తుండ్రా లేదా మరి మేము ఇస్తున్నావా మీరు ఇస్తుండ్రా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి మీ చెల్లెలకు ఒక్కొక్క పెళ్ళి అయితే మరి పదివేలన్నా నీవు ఇస్తున్నావా మేము లక్ష ఇరవై రూపాయలు మేము ఇస్తున్నావా మరి నువ్వేమైతే ఇస్తున్నావు పుట్టినోడు తొడ పుట్టినోడు మేమేం తీస్తున్నాం ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి ఊర్లే రోడ్లు మంచిగా ఉన్నాయా లేదా చూడండి గత నెల రోజులుగా మంచి సాఫ్ సఫాయి చేసి దోమలు లేకుండా నీట్గా పాడుబడ్డ ఇల్లు తీసి ఉద్యో ఊరు తయారు చేసినామా లేదా చూడండి డెబ్బై ఏళ్ళ కొద్దీ ఏ నాడు ఒక్క నెలైనా మీ ఊళ్ళో చేసిందా చూడండి మీ వీరు చెరువు చూడండి చెరువు పూడుగా తీసి కట్ట మంచి ఇష్టమా లేదా ఒకసారి చూడండి చెరువు షాపులు ఫ్రీగా ఇచ్చినమా పైరు తీసుకొని ఇచ్చినమా చూడండి రోడ్లు మంచిగా అయినవే చూడండి మీకున్న భూమికి ఎకరాక పదివేల రూపాయలు ఈనాడు వరకు ఎవరైనా ఇచ్చిండ్రా మేము ఇచ్చినమా మా ప్రభుత్వం ఇచ్చిందా చూడండి ఊళ్ళో రైతు తెచ్చిపోతే కనీసం ఊరులో అందరూ కలిసి అలా పేద రైతు కనీసం మనం అందరం కలిసి ఒక పది వేలని ఇచ్చిర్రా ఇలా మేము ఐదు లక్షలు ఇస్తున్నాం ఒక ఒక గుంట భూమి నుండి తెచ్చిపోతే మరి నేను ఇస్తున్నావా చూడండి మన పైసలతోనే బోర్ వేసుకుంటే కరెంట్ ఉండకుండి మూడు మూడు గంటలు ఉండే ఇలా ఇరవై నాలుగు గంటలు మేము ఇస్తున్నావా గాలి ఇస్తుందా చూడండి రోజు పోయేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు మనం కూడా దేవుని మొత్తం సనాతన సంవత్సరం మొత్తం మరి డెబ్బై ఏళ్ళ కొద్ది వాడు ఏం బీ ఏమి ఊరకోసిండు ఇలా మేము వచ్చినాక ఆ దేవుని గుడి కాదు ఎట్లయింది చూడండి గుట్ట మీద ఎంత టైం కట్టినాము చూడండి గుడిసెలు లాగా ఉండే హోటల్ ఇలా మంచిగా వేసి ఇచ్చినాం చూడండి మళ్ళీ ఇప్పుడు లోపల అరవై ఎనభై ఎనిమిది వందల ఏళ్ళ కింద కట్టిన నరసింహస్వామి ఉన్నాయంటే ఇప్పుడు మంచి నరసింహస్వామి గుడి కట్టిస్తున్నాం మేడం పెద్ద పెళ్ళిలకు హాలు వేసినాం పెద్ద షెడ్ వేసినాం మళ్ళీ ఇప్పుడు రెండు కోట్లతో మళ్ళీ ఇంకోటి కట్టిస్తున్నాం మందకృష్ణ మాదిగా ఆరోపించారు ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మె ప్రారంభించిన రోజు సీఎం కేసీఆర్ 
సెల్ఫ్ డిస్మస్ అన్నారని ఆయన గుర్తు చేశారు తెలంగాణ ఉద్యమ సందర్భంలో పోరాడిన ఉద్యోగులను ఆనాటి సీఎం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి కూడా సెల్ఫ్ డిస్మిస్ అనలేదని గుర్తు చేశారు డిమాండ్ల సాధన కోసం ఆర్టీసీ కార్మికులు కొనసాగిస్తున్న సమ్మె ముప్పై నాలుగవ రోజుకు చేరుకుంది ఈ సందర్భంగా మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని ఆర్టీసీ దీక్ష శిబిరాన్ని ఎంఆర్పిఎస్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు మందకృష్ణ మాదిగా సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా ఆర్టీసీ కార్మికులను ఉద్దేశించి ఆయన మాట్లాడారు ఆర్టీసీని నామరూపాలు లేకుండా చేయాలని సీఎం కేసీఆర్ వ్యవహరిస్తున్నారని ఆయన విరుచుకుపడ్డారు టీఎన్జీఓ నాయకులు ఆర్టీసీ జేఏసీకి అండగా నిలబడాలి తప్ప కేసీఆర్ కు వంత పాడి ఆర్టీసీ కార్మికులకు వెన్నుపోటు పడవద్దని ఆయన సూచించారు భవిష్యత్తును ప్రమాదంలోకి నేడుతున్నాడనే అభిప్రాయం కేసీఆర్ నియంతృత్వ పోకడలు పోతున్నాడనే అభిప్రాయం బలంగా తెలంగాణ సమాజం నమ్మడమే కాకుండా న్యాయ వ్యవస్థ కూడా నమ్ముతుంది తెలంగాణ సమాజం నమ్మింది కనుకనే ఆర్టీసీ కార్మికులకు సంపూర్ణంగా కుల మత రాజకీయాలకు అతీతంగా మద్దతు ఇస్తూ వస్తున్నది న్యాయ వ్యవస్థ కూడా కేసీఆర్ పోకడల మీద నియంతృత్వం మీద స్వార్థం మీద ప్రతి క్షణం కన్నేసి పెట్టింది కాబట్టిగానే ఇప్పటి వరకు జరిగిన విచారణ కాలంలో ప్రతి సందర్భంలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి మొట్టికాయలు వేస్తూనే ఉన్నది ఈ విషయాన్ని గ్రహించకుండా కేసీఆర్ గారు తన స్వార్థాన్ని విడనాడకుండా మరింత కార్మిక వర్గాన్ని భయభ్రాంతులు గురి చేసే ప్రయత్నం చేసినా కూడా ఆర్టీసీ కార్మికులు ఎవరు కేసీఆర్ బెదిరింపులకు బెదిరిపోలేదనే విషయం మొన్న మూడు రోజుల గడువుల్లో సరిగ్గా మూడు వందల మంది కూడా కార్మికులు చేరకపోవడమే ఒక బలమైన సాక్ష్యం అంతేకాదు నిన్న కేసీఆర్ గారు న్యాయ వ్యవస్థకు హైకోర్టుకు ఏ డిపార్ట్మెంట్కు సంబంధించిన వాళ్ళు ఎలాంటి అభిప్రాయాలు అక్కడ చెప్పాలి ఎలాంటి నిర్ణయాలు హైకోర్టు ముందుంచాలనే అంశం మీద తొమ్మిది గంటల పాటు ఆయన అధికారులతో మంత్రాలు జరిగినట్టుగా పేపర్లో టీవీలో వచ్చేసింది కేసీఆర్ గారు తొమ్మిది గంటల పాటు కూర్చొని అధికారులకు ఏదో సూచన చేసి హైకోర్టుకు మరేదో తప్పుడు నివేదిక పంపడం కంటే తొమ్మిది నిమిషాలు కార్మిక వర్గాన్ని పిలిపించి చర్చలు జరిపితే సమస్యలు పరిష్కారం కావడానికి అవకాశం ఉన్నది ఆ సమస్యల పరిష్కారం తొమ్మిది నిమిషాల్లో మూడు కోణాల్లో పరిష్కరించుకోవచ్చు ఇరవై ఆరు డిమాండ్లలో ఇరవై ఐదు డిమాండ్ల మీద కొన్ని వెంటనే పరిష్కరించే డిమాండ్లుగా వాటిని చూడవచ్చు కొన్ని డిమాండ్లను మూడు నెలలో ఆరు నెలలో గడువిచ్చి పరిష్కారం చేస్తామనే పద్ధతిలో హామీ ఇవ్వచ్చు మొదటి డిమాండ్ అయిన ప్రభుత్వంలో ఆర్టీసీని విలీనం చేసే అంశం మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఎట్లయితే నిపుణుల కమిటేసిందో అట్లనే నిపుణుల కమిటేసి ఆ నిపుణులు ఇచ్చే సూచనలు పాటించి తదుపరి చర్య తీసుకుంటామని చెప్పి హామీ ఇవ్వవచ్చు తొమ్మిది గంటల పాటు అధికారుల కూసొని మళ్ళీ న్యాయ వ్యవస్థను పక్కదార పట్టించే ప్రయత్నం చేయడం కంటే తొమ్మిది నిమిషాలు ఆర్టీసీ జేఎస్తో కూర్చుంటే సమస్యలు పరిష్కరించడానికి అవకాశం ఉన్నా కూడా కేసీఆర్ ఆర్టీసీ ఆస్తులను కొల్లగొట్టాలనే కుట్ర చేస్తున్నారు కనుకనే ఆర్టీసీ కార్మికులను చర్చలకు పిలిచే అవకాశం లేకుండా కేసీఆర్ నియంతృత్వ పోకడలు పోతున్నాడు ఈయన నియంతృత్వ పోకడల్ని ఆర్టీసీ కార్మిక వర్గం చూసి భయపడకుండా యుద్ధంలో ఉన్నది కేసీఆర్ నియంతృత్వాన్ని ఎదుర్కోవడానికి తెలంగాణ సమాజం ఏకమైంది కేసీఆర్ నియంతృత్వం మీద ఇప్పటికే మొట్టికాయలు వేస్తున్న హైకోర్టు ఈ రోజు కూడా మరింత శక్తివంతమైన నిర్ణయం తీసుకుంటుందని చెప్పి మేము ఆశిస్తున్నాం ఆర్టీసీ కార్మికులతో పెట్టుకుంటే పోయేది ఆయన ప్రభుత్వమే తప్ప కార్మికుల ఉద్యోగం కాదనే విషయం కూడా మీరు మర్చిపోద్దని చెప్పి కేసీఆర్ కు గుర్తు చేస్తున్నాం ఆర్టీసీ సమ్మె నేపథ్యంలో తాత్కాలిక కండక్టర్ చేతివాటం చూపుతూ బుక్ అయ్యాడు సాకులు చెప్పి తప్పించుకోవాలని చూసిన అతడి ఆటలు సాగలేదు మహబూబ్ నగర్ నుంచి మక్తలు వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సుకు తాత్కాలిక కండక్టర్ గా అల్లాజీ విధులు నిర్వహించడానికి వెళ్లాడు అయితే ప్రయాణికుల వద్ద నుంచి తీసుకున్న డబ్బులకు గాను టికెట్లు ఇవ్వకపోవడంతో వారు నేరుగా మహబూబ్ నగర్ డిపో అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు డిపోకు అల్లాజీని తీసుకువచ్చి విచారణ చేశారు ఈ సందర్భంగా అతడు మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలకు ఫ్రాడ్ చేసినట్లుగా అధికారులు గుర్తించారు తాత్కాలిక కండక్టర్ అల్లాజీని పోలీసులకు అప్పగించినట్లుగా ఆర్టీసీ అధికారులు తెలిపారు చేయడం జరిగింది దానికి కండక్టర్గా అల్లాజీ అనే అతన్ని మరియు డ్రైవర్గా ఖాజా మహిదీన్ అతన్ని బుక్ చేసి పంపించడం జరిగింది వారికి టికెట్లు ఇచ్చి సర్వీస్ చేసుకు రమ్మని చెప్పడం జరిగింది సో తర్వాత వాళ్ళు ఆ విధంగా అన్ని సర్వీసులను మేము పంపడం జరిగింది తొమ్మిది గంటల వరకు పంపించాము 
ఆ తర్వాత మాకు ఒక కాల్ వచ్చింది ఫోన్ కాల్ ఏంటంటే ఈ కండక్టరు డబ్బులు తీసుకుంటున్నాడు కానీ కొంతమందికి టికెట్ ఇవ్వలేదు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ పెట్టారు మాకు సో ఇమీడియట్గా మేము ఆ కండక్టర్ ఫోన్ నెంబర్ మా దగ్గర సెక్యూరిటీలో ఉంటుంది కాబట్టి తీసి బాబు టికెట్ ఇవ్వట్లేదు నువ్వు ఖచ్చితంగా టికెట్లు ఇవ్వాలి అందరికీ అది ఫ్రాడ్ అది ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ కాదు అది అంటే సార్ సార్ టికెట్లు కొన్ని తీసుకుంటే లేదు సార్ ఇందులో కొంతమంది స్టాఫ్ ఎక్కారు కొద్దిగా నన్ను బదిలిస్తున్నారు అని చెప్పడం జరిగింది అదంతా ఏమి లేదు స్టాఫ్ ఎక్కితే వాళ్ళ దగ్గర కార్డ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళని అలో చేసినా కూడా మిగతా వాళ్ళకి మాత్రం ఖచ్చితంగా టికెట్లు తీసుకోవాల్సిందే వాళ్ళని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సో అతని ఎందుకు అతని మీద డౌట్ వచ్చింది అప్పుడే సో ఇమీడియట్గా ఇక్కడ మేము అందరినీ అలర్ట్ చేయడం జరిగింది సో దాంట్లో పాటుగా యాక్చువల్ అక్కడ ఉన్న ప్యాసింజర్లు కూడా ఎవరైతే తీసుకోలేదో వాళ్ళు కూడా అలర్ట్గా ఏం చేశారంటే ఇతన్ని రిటర్న్గా పట్టుకొని మన డిపో వరకు డైరెక్ట్గా తీసుకురావడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ పోలీస్ సెక్యూరిటీ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా అతన్ని పట్టుకోవడము మళ్ళీ తీసుకురావడము అతని దగ్గర టికెట్లు అమౌంట్ ఇదంతా కూడా తీసుకొని చెక్ చేసి వెరిఫై చేసినప్పుడు యాక్చువల్లీ అది అతను కొంతమందికి టికెట్లు ఇవ్వలేదని తెలియదు సో అందులో ఏంటంటే యాక్చువల్లీ అతను అమ్మిన టికెట్ల పరంగా చూస్తే మాత్రం అమౌంటు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వరకే అతను అమ్మాడు టికెట్లు కానీ అతని దగ్గర పర్సనల్గా వెరిఫై చేసి మన పోలీస్ వాళ్ళు తీసి అమౌంట్ చూసినప్పుడు మాత్రం అతని దగ్గర దాదాపు ఆరు వేల ఒక వంద రూపాయలు అతని దగ్గర ఉన్నాయి సో ఇదంతా కూడా మనం టికెట్ అమౌంట్ కిందనే తీసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి అతను సేల్ చేశాడనే ఉద్దేశంతో ఉన్నాము అనుకోవడం జరుగుతుంది దాదాపు అమౌంట్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ త్రీ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ రూపీస్ కనబడుతున్నాయి సో అతను ఇమీడియట్గా అతను మనం తీసి చెప్పి అక్కడే ఉన్న సెక్యూరిటీ అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా అందరూ డిఎస్పీ గారు అందరూ అక్కడ అవైలబుల్ ఉండే వాళ్ళందరికి కూడా సార్ వాళ్ళు అతన్ని అప్పయేసి తర్వాత ఇప్పుడు కేసు పెట్టడానికి కూడా మనం తీసుకుంటున్నాము ఆ కేసు నేను ఫైల్ చేస్తున్నాను అతని మీద సో ఇలాంటి వీళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చి ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చినా కూడా ఈ విధంగా ఫ్రాడ్ చేసి చేస్తున్నారనే మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లిక్ అందించడం ద్వారా ఎందుకంటే మేము అందరం మనం బస్సులో కూడా స్టిక్కర్లు వేసాము తర్వాత టోల్ ఫ్రీ నెంబర్స్ పెట్టాము దాని ద్వారా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్లు వస్తున్నాయి ఎప్పుడో ఒక రోజు రెండు రోజులకు ఒకసారి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా వాళ్ళ మీద మీ విధంగా యాక్షన్ తీసుకోవడము వాళ్ళను రెడీ హ్యాండెడ్గా పట్టుకోవడము అంటే మిగతా కండక్టర్లకు అలర్ట్గా ఉంటుందని ఒక ఉద్దేశం తర్వాత పబ్లిక్ అమౌంట్ ఏ విధమైన ఫ్రాడ్కి గురి కావద్దనే ఉద్దేశంతో ఈ విధంగా చేయడం జరుగుతున్నదండి సో ఇది ఇతనా అండి ఇతను దాదాపు పదిహేను రోజుల నుంచి చేస్తున్నాడండి అతను అంటే యాక్చువల్లీ ఏమైతుంది అంటే వీళ్ళందరినీ మనకు స్ట్రైక్ స్టార్ట్ కాగానే మనకు ఆర్టీఐ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది కదండి రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అథారిటీ వాళ్ళు కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేశారు సో ఏంటంటే కండక్టర్లుగా డ్రైవర్లుగా డ్రైవర్లుగా అయితే లైసెన్స్ క్రైటీరియా కండక్టర్లు అయితే ఎస్ఎస్సి మెమో పాస్డ్ పెట్టి వాళ్ళని తీసుకోవడం జరిగింది ఎస్ఎస్సి మెమో కూడా వాళ్ళు ఇక్కడ డిపాయిడ్ చేసి వాళ్ళు లైన్ మీదకి పోవడం జరిగింది సో ఆ లిస్ట్లో వచ్చిన పేర్లను అనుగుణంగా మనం కొంతమందిని తీసుకొని మన సర్వీసులకు ఎంతమంది అవసరం ఉంటారో తీసుకొని వాళ్ళని ఆపరేట్ చేయడం జరుగుతున్నది సో ఇలాంటి ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ఈ అవకాశాలు ఈ స్ట్రైక్ జరుగుతున్న సందర్భంగా కానివ్వండి మిగతా అవకాశాలను ఏదైనా ఇట్లా చూసుకుంటారనే ఉద్దేశంతో ఆన్లైన్ చెకింగ్ కూడా ఎంబీఐ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్టీఐ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఆన్లైన్ చెకింగ్ కూడా చేస్తున్నారు అందులో కూడా మనం ఒక రెండు సార్లు కొంతమందిని పట్టుకున్నప్పుడు అమౌంట్ వెరిఫై కాకపోతే వాళ్ళని కూడా పోలీసులో అప్పచెప్పి కేసులు పెట్టడం జరిగింది ఒకటి రెండు కేసులు మన టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ కిందకి వస్తుంది కాబట్టి అక్కడ కూడా కేసు ఫైల్ చేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఏంటంటే ఈ ఫ్రాడ్ అనే దాన్ని అరికట్టడానికి మేము తీసుకునే చర్యలన్నీ చెప్పడం జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు మాత్రం స్ట్రైక్ అంటే బిఫోర్ స్ట్రైక్ అంటే ఎవ్రీ డే దాదాపు లెవెన్ ల్యాక్స్ నుంచి ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ యావరేజ్ రావడం జరుగుతుంటుంది ఈ స్ట్రైక్ సందర్భంగా మొదట్లో కొద్ది తక్కువ మూడు నాలుగు లక్షలు ఐదు లక్షలు వచ్చిన మొత్తం సర్వీసెస్ మనం ఆపరేట్ చేయలేకపోయాము మొదట్లో తర్వాత తర్వాత ఆపరేట్ చేస్తూ వచ్చాం తర్వాత దానికి అంటే పీక్ డేస్లో మండే రోజు అలాంటి సందర్భాల్లో ఎనిమిది లక్షల వరకు క్యాష్ వస్తున్నది అదే కొన్ని తక్కువ అంటే ఇనాస్పీసియస్ డేస్ అష్టమి ఇలాంటి మంగళవారాలు ఇలాంటప్పుడు జనరల్గా కూడా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి సమయాల్లో ఐదు లక్షల నుంచి ఆరు లక్షల వరకు క్యాష్ వస్తున్నది సో దాన్ని మనం వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి అప్పటిదప్పుడే కండక్టర్ డ్రైవర్లకు కండక్టర్కి వెయ్యి రూపాయలు డ్రైవర్కి పదిహేను వందల రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది లేదండి ఏం లేదు 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 ఏం లేదు అంత కరెక్ట్గా ఇస్తున్నాం మీరు వెరిఫై కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే మొదట్లో ఏదో కొద్దిగా సర్వీస్ వాళ్ళకి అలవాటు లేదు కాబట్టి ప్రపోర్షనేట్గా తేవాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళను కొద్దిగా ఎడ
మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నాలుగవ తరగతి ఉద్యోగుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలోని తమ సంఘం కార్యాలయంలో ప్రత్యేక సమావేశమయ్యారు సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు నరేందర్ ఆధ్వర్యంలో సమావేశమైన ఉద్యోగులు తహసీల్దార్ విజయారెడ్డి హత్యతో పాటుగా రెవెన్యూ ఉద్యోగులపై దాడులను తీవ్రంగా ఖండించారు పట్టపగల ఎంఆర్ఓపై పెట్రోల్ పోసి కాల్చి చంపితే ఇక ఉద్యోగులకు రక్షణ ఎక్కడ ఉంటుందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు తక్షణమే ప్రభుత్వం స్పందించి రెవెన్యూ ఉద్యోగులతో పాటుగా అన్ని శాఖల్లోనే ఉద్యోగుల రక్షణకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టాలని వారు విజ్ఞప్తి చేశారు పూర కంటిన్యూ ఉద్యోగుల పైన ఈ విధంగా చేస్తే చాలా భయంకరమైనది మేము ప్రజల కొరకు మేము పనిచేస్తున్నాము ఏమైనా కాంప్లైంట్ ఉంటే పెద్ద అధికారులు ఉన్నారు కలెక్టర్ ఉన్నారు జీవన్ కలెక్టర్ ఉన్నారు డిఆర్ఓ గారు ఉన్నారు వాళ్ళ వాళ్ళకు చెప్పవలసింది ఉన్నది చెప్పకుండా కంటిన్యూ చేయకుండా తహసీల్దార్ పైన పెట్రోల్ పోసి అంటిపోయడము చాలా దారంగా ఉన్నది మా మేము దీన్ని ఈ విధంగా పెట్రోల్ పోసి అంటిపెట్టడం చాలా దారుణము ఒక తహసీల్దార్ పైన అలా చేస్తే చిన్న స్థాయి ఉద్యోగస్తులు ఎంత బాధపడాలి ఒక రెవెన్యూ ఎంప్లాయీ ఒక రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో ఎన్ని పనులు ఉన్నా పొద్దుగాల లేచినప్పటి నుంచి సాయంత్రం దాకా అసలు కష్టము ఎంత ఇబ్బందితో పనిచేస్తున్నామో మాకు తెలుసు ఈవెన్ ఒక ఫెస్టివల్ చేసుకోవాలన్నా కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం మేము ఎలక్షన్ అని ఆ డ్యూటీస్ అని ధరణి ప్రాజెక్ట్స్ అని ల్యాండ్ ఎక్విషన్స్ సంబంధించిన కానీ కానీ దానికి వీళ్ళు ఆర్డీఓ కానీ లేకపోతే జేసీ కానీ అంత లేకపోతే ఏసీబీ కప్ చెప్పండి అది వాళ్ళకి చెప్పండి కానీ ఇట్లా పెట్రోల్ పోసి అంటిపెట్టడం చాలా తప్పు ఆ రైతు దీని వెనకాల రైతు ప్లాన్ అయితే లేదు ఎవరో ఉన్నారు ఇది ఒక చిన్న మామూలుగా చిన్న విషయం కాదు ఏదో పెద్ద దీని వెనకాల కుంభకోణం చాలా పెద్దగా ఉన్నట్టు మా అనుమానం ఇది ఈ కేసు నువ్వు వెంటనే సీబీఐకి అపేప్తే దీని వెనకాల ఎవరున్నారో వాళ్ళందరూ బయటికి వస్తారు అది మెయిన్ మాకు కావాల్సింది దయచేసి కోరుకుంటున్నాం సీఎం గారిని ఈ కేసుని జన్ వెంటనే సీఎంఏకి అప్పేపేసి ఈ దీని వెనకాల ఉన్న ఎవరైతే పెద్ద పెద్ద అస్తాలు ఉన్నాయో ల్యాండ్ మాఫియా వాళ్ళు వాళ్ళందరూ బయటికి రావాలని కోరుకుంటున్నాము వచ్చే పురపాలిక ఎన్నికల్లో కోస్గి పురపాలికపై తెరాస జెండా ఎగురవేసే విధంగా కార్యకర్తలు అందరూ కలిసి పనిచేయాలని కొడంగల్ ఎమ్మెల్యే పట్నం నరేందర్ రెడ్డి కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు కోస్గి పట్టణంలో వివిధ పార్టీలకు చెందిన కార్యకర్తలు నాయకులు ఎమ్మెల్యే సమక్షంలో తెరాస పార్టీలో చేరారు ఈ సందర్భంగా పట్నం నరేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో తెరాస ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలకు ఆకర్షితులై ఇతర పార్టీలకు చెందిన నాయకులు కార్యకర్తలు తమ పార్టీలోకి వలస వస్తున్నారని ఆయన అన్నారు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు రైతుల కోసం ఏ ప్రభుత్వం ఏ రాష్ట్రంలో చేయలేదు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా చూసి ఈరోజు ఇతర పార్టీలు ఉన్నటువంటి భీమిరెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి టీడీపీ నుంచి మోహన్ గారు వాళ్ళ అనుచరులతో పెద్ద ఎత్తున మన పార్టీలో చేయలేదు మన ప్రత్యేకంగా స్వాగతం పలుకుతూ ఆహ్వానం పలుకుతూ మనందరం కూడా కలిసిమెలిసి ఇంతకుముందు ఉన్న నాయకులకు కానీ మన కొత్త వచ్చిన వాళ్ళందరూ కలిసిమెలిసి పనిచేసి రేపు మున్సిపల్ ఎన్నికలు రాబోతా ఉన్నాయి ఈ ఏడో తారీఖు నాడు మళ్ళీ కోర్టులో ఈరోజు కొంచెం కోర్టులు నడుస్తూ ఉంది పదో తారీఖు వరకు మనకు మొత్తం కోర్టులు క్లియర్ అయిన తర్వాత రిజర్వేషన్ కూడా ప్రక్రియ రాబోతా ఉంది మాక్సిమం పదిహేను తారీఖు నుంచి నోటిఫికేషన్ వచ్చి ఎన్నికలు స్టార్ట్ కోరుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామ నాయకులు గ్రామాల నుంచి వచ్చిన సర్పంచులు ముఖ్య నాయకులు ఉన్నారు పట్టణంలో ఉన్న ముఖ్య నాయకులు అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు కోజుల్లో ఉన్న ముఖ్య నాయకులు అందరూ కాబట్టి అందరూ కూడా ఇప్పటి నుంచి ప్లాన్ చేసుకొని ఈ పదహారు వాళ్ళు కూడా మనం గెలిచి కోజులు టీఆర్ఎస్ చేయండి ఎగిరేయాలని చెప్పి అందరూ కూడా కోరుకుంటున్నాం గ్రామాలలో ఉన్న నాయకులు కూడా ఒక్కొక్క వార్డు ఒక్కొక్క ఇన్ఛార్జ్ తీసుకొని మీకు ఎక్కడెక్కడ ఏ వాళ్ళు ఉంటారో ప్రజెక్ట్ గ్రామాలు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా పరిచయాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ విధంగా ఒక్కొక్క ఇద్దరు నాయకులు ఒక్కొక్క వాళ్ళ ఇన్ఛార్జ్గా ఇచ్చి తప్పకుండా ఈ పదహారు వాళ్ళు గెలిచి కొలిచి మున్సిపాలిటీ మీద మన టీఆర్ఎస్ చేయండి ఎగిరేయాలని చెప్పి అందరూ కూడా కోరుకుంటాం కొల్లాపూర్ తాలూకాలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని నాగర్ కర్నూల్ డిఎం అండ్ హెచ్ఓ సుధాకర్ లాల్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కొల్లాపూర్ తాలూకాలో ఐదు డెంగ్యూ కేసులు నమోదు అయ్యాయని ప్రస్తుతం అన్ని కేసులు రికవరీ అయ్యాయని తెలిపారు డెంగ్యూ దోమ కాటు వలన వస్తుంది కాబట్టి పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకొని దోమలు లేకుండా చూసుకోవాలని ఆయన తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా మలేరియా అధికారి వరప్రసాద్ ఆసుపత్రి చైర్మన్ జంబులయ్య డాక్టర్లు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఆ డెంగ్యూ కేసు పాజిటివ్ ఉంది ఎక్కడంటే అంత గతంలో వచ్చిన డెంగ్యూ కేసు పాజిటివ్ ముందనే ఇది సో దాని దానివల్ల మనకు తెలిసింది ఏంటంటే దోమ అనేది అటు తిరుగుతూ ఉంది అంటే
ఇన్ఫెక్టెడ్ దోమ తింటా ఉంది కాబట్టి అది కొడతా ఉంది సో మనం సోర్స్ని కంట్రోల్ చేయాలి మనం ఫస్ట్ సోర్స్ని కంట్రోల్ చేయాలని చెప్పేసి ఈరోజు మున్సిపల్ కమిషన్ కానీ కూడా వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడి వాళ్ళ సిబ్బంది ప్లస్ మా వైద్య ఆరోగ్య సంబంధించిన సిబ్బంది అందరూ ముప్పై రెండు మంది దాదాపుగా నాలుగు ఐదు టీంలు ఏర్పడి కొల్లాపురం పట్టణాన్ని డివైడ్ చేసుకొని ప్రతి ఇంటిని ప్రతి డోర్ను ప్రతి ఖాళీ ప్రదేశాన్ని చెక్ చేస్తాం ప్రతి ఖాళీ ప్రదేశం మేము ఇల్లు లేకున్నా సరే ఖాళీగా ఓపెన్గా గ్రౌండ్ ఉన్నా సరే దాన్ని చెక్ చేసి మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు చెప్తే ఆ చెత్త చెత్త అంటే వాళ్ళు తీసుకెళ్తున్నారు ప్లస్ మనం ఏలు ఆపరేషన్ ఎందుకు చేయాలో మనం యాంటీ లాల ఆపరేషన్ మనము మన ఆశాల ద్వారా మన ఏలు ఉన్న ద్వారా పొగలు ఊరిపోయి ఆ లోము ఉన్న దూరం సార్ పాగింగ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే స్పేస్లో చూస్తాం ఖాళీ ప్లేస్లో మనం ఆ పొగలు చూపిస్తాం కాబట్టి ఆ పొగ ద్వారా ఆ మొత్తం దూరం అంతా చెప్తాం ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కలెక్టర్ రోనాల్డ్ రోస్ ను వరించిన డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అవార్డు అరవై ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను ఈ కార్యాలయాలుగా అమలుకు గాను దక్కిన పురస్కారం ధర్మపూర్ లో ప్రభుత్వ పాఠశాలను ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ తమ ప్రభుత్వం ప్రాథమిక విద్యను పెద్దపీట వేస్తోందని వెల్లడి ఆర్టీసీ కార్మికులకు మద్దతు పలికిన ఎంఆర్పిఎస్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు మందకృష్ణ మాదిగ ఆర్టీసీని లేకుండా చేయాలని సీఎం కేసీఆర్ ప్రయత్నిస్తున్నారని మండిపాటు ఇవి ఇవాళ అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఎస్ఎన్ న్యూస్